Willkommen bei Meyers TV. Jetzt geht es um das Thema Religion. Die Menschen haben ja verschiedene Religionen und bei den Religionen geht es darum, dass er verschiedene Ansichten über das Universum und seine Quelle, die viele Götter nennen, ähm, quasi geboten wird. Grundlage jeder Religion ist der Glaube an etwas, das größer und mächtiger ist als der Mensch selber, ein unsichtbares Wesen, das sich um uns kümmert, leider hat religiöser Glaube in übertriebener Form als Wahn und Fanatismus immer wieder den Tod von Millionen von Menschen verursacht. Ist leider so, ja. Gut, doch viele Religionen bemühen sich zunehmend andersgläubigen, verständnisvoll und tolerant zu begegnen. Viele Menschen wollen in ihrer Religion Lernen und Verzeihen, zu lieben und anderen Mitgefühl entgegenzubringen. Glauben oder nicht glauben, nicht jeder hat eine Religion. Ich habe ja zum Beispiel auch keine. Ich glaube an mich, ich glaube an meine Kraft, an meine Gabe, Dinge zu schaffen, die ich mir vornehme. Oder an einen Gott. Menschen, die nur an das glauben, was sie, was sie, sehnen, was sie sehen und verstehen können, nennt man Agnostiker. Agnostiker be, äh, ja, bestreiten nicht, dass es einen Gott oder Götter geben könnte. Sie glauben aber, dass wir auf der Erde, auch wenn es einen Gott gibt, nichts darüber wissen können. Atheisten glauben nicht an irgendeine Art an, von Gott oder Göttern. Dann gibt es auch den Spiritualismus. Ähm, dass jede Lebe, äh, jedes Lebewesen im Universum mit einem Kraftzentrum außerhalb unseres Planeten verbunden ist. Sie glauben auch, dass ein Teil unseres äh, ja, Ichs nach dem Tode weiterlebt und wir mit dem Verstorbenen Kontakt aufnehmen können. Etwa durch ein Medium, so halten Versammlungen, ja, ja so kann man auch Versammlungen abhalten. Nur ob man mit jemandem spricht, ist eine andere Sache. Ähm, bei den Medienbotschaften von Verstorbenen an Gemeindemitglieder weitergeben, ähm, das ist heißt, äh, wie in diesem Horrorfilm, wo man sich dann in den Kreis setzt und dann, oder bei Scham, wo man dann mit der toten Mutter oder mit der toten Oma dann spricht. Spiritu äh, Spirituisten oder Spirituisten sollen auch Kranke ja, heilen können, oft durch Hand auflegen. Dann wäre Jesus ja einer davon. <lacht> Christentum. Ähm, die Christen glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn war. Er wurde in Bethlehem in Judah geboren und begann seine Verkündungen, nachdem er im Fluss Jordan getauft worden war. Er reiste mit zwölf Jüngeren und Anhängern umher und soll viele Wunder verbracht haben, unter anderem die Heilung von Kranken. Schließlich wurde Jesus von Menschen, die seine Macht fürchteten, gekreuzigt. Ja, doch drei Tage nach seinem Tod soll Jesus auferstanden sein ja, und den Anhängern quasi im Himmel erschienen sein. Dann gibt es den Buddhismus. Die Buddhisten glauben weniger an einen Gott oder Götter als an die Wahrheit und das Richtige äh, in der Lebensführung. Sie sagen, die Wurzel aller Probleme sei das Leben und das Leiden. Das durch Materialismus, also hier zum Beispiel ist materiell, man hängt sich daran, Materialismus, ähm, ja, die Gier nach Besitz entstehe. Und es werde kein Innen mehr geben, wenn wir den Wunsch ablegen, Dinge wie etwas in einen neuen Computer, ein neues Fahrrad oder, oder Spielzeug zu besitzen. Ähm, wenn wir das abgeben würden, hätten wir dieses Leiden nicht mehr und könnten frei denken. Das wäre der Buddhismus. Um das zu erreichen, wir folgen sie, äh, ja, das zu erreichen, wir folgen sie acht Regeln, die man den ähm, achtteiligen Pfad nennt. 
Rechte anschauen, Rechte wollen, ähm, Rechtes reden, Rechtes tun, Rechtes leben, Rechtes reden, Rechtes gedenken und Rechtes sich versenken. Ja, sich versenken. Das hat nichts mit den Nazis zu tun, sondern mit dem Glauben. Der Buddhismus ist nicht vergleichbar mit den Nazis, auch wenn das hier so komisch dasteht. Der Islam ist halt sehr, sehr weit, wirklich sehr weit verbreitet. Grundlage der muslimischen Religion Islam ist die Verbindung der Menschen zu Allah. Den arabischen Namen für Gott. Allah soll den Propheten Mohammed zum Begründer des muslimischen Glaubens erwählt haben. Dieser war ein erfolgreicher Kaufmann, bis er sich der Meditation, was ich auch schon in einem Video gehabt habe, dem Gebet und dem Fasten zuwandte. Auf einer Pilgerreise erschien Mohammed der Erzengel Jibril, bei uns Gabriel genannt, und überbrachte ihm göttliche Botschaften, die er in einem heiligen Buch, dem Koran, niederschrieb. In den folgenden Jahrhunderten hat sich die islamische Lehre immer weiter ausgebreitet und immer mehrere Zweige, ja, auf, ja, immer mehrere Zweige aufgespalten. Zu den Sunniten, Sufis und Schütten. Zum Beispiel, das wären drei zum Beispiel. Allerdings wird der Islam, der Islam selber es haben muss, wer den Islam selber liest, weiß, ähm, dass es keine gefährliche Religion ist, nur diejenigen, die, es gibt Menschen, die den Islam falsch ausüben, ausüben und was anderes ein, rein interpretieren. Das ist schade, weil dann denkt man immer, man stellt Vergleiche damit den ganzen Islam dar, was aber nicht der Fall ist. Dann gibt es noch die Juden, den Hinduismus, ähm, die Sikh-Religion und den Vodou. Also es gibt so einiges ähm, an Religionen, die es im Leben gibt. Meine Religion, ich glaube ich an, ich glaube an mich selber. Ja, andere haben eine andere Religion und das muss man eben alles akzeptieren. Gut, na dann wünsche ich noch viel Spaß.